ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വളരെ എന്താ പറയേണ്ടത് വളരെ രസകരമായ കൗതുകം തോന്നിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പാസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചിലത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തതായിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്രെയിൻ പോയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കുക ട്രെയിനിൻ്റെ ബാക്ക് പോകി നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻറ്റു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ ഇൻറ്റു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മാർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഈ എക്സ് മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ബോഗി എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എക്സ് മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലാസ്റ്റ് ബോഗിയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത് കണ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബോഗി വഴിക്കുന്ന ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയണ്ടത് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ പോകിയത് ഇൻറ്റു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എല്ലാ ബോഗിയും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ട്രെയിനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രെയിനിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും അതിന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ ബോഗിയും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എക്സ് മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി ചിലപ്പം പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി എന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല പേരുകളിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ പേരുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കിട നരസിംഹ രാജുവരിപ്പേട്ട ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം വെങ്കിട നരസിംഹ രാജുവരിപ്പേട്ട ഇത് ഒറ്റ വേഡാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേര് പിന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ളത് ഏകദേശം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ഏപ്രിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് അത് ബോംബെ ടു താനെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം അൻപത് വർഷത്തോളം ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രെയിനിൽ വന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുള്ള് ട്രാക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്ററിനെ സർക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരമായിരിക്കും ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ടോട്ടൽ ട്രാക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്ററിനെ സർക്കിൾ ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അറിയേണ്ടത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് റെയിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അവരുടെ പേര് ജഗന്നാഥ് ശങ്കർ സേത്ത് ജംസഡ് ജി ജിജി ബോയ് ഈ രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ആദ്യത്തെ റെയിൽ റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മേട്ടുപ്പാളയം ഊട്ടി നീലഗിരി പാസഞ്ചർ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഏറ്റവും സ്ലോവസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആണത് മേട്ടുപ്പാളയം ഊട്ടി നീലഗിരി പാസഞ്ചർ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ഡെയിലി നമ്മൾ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു മൂൺ ആണ് അതായത് എർത്ത് നിന്ന് മൂണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് എത്രയാണോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡെയിലി ട്രെയിൻ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കും
അത് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ പേരുള്ളതാണ് വേൾഡ് ലാർജസ്റ്റ് റൂട്ട് റിലെ ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അത് ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ അടക്കം പേര് വന്നതാണ് അതുള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ് ഡൽഹി മെയിൻ സ്റ്റേഷനിലാണ് അതുള്ളത് അപ്പം പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ മൊബൈൽ ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിനെ പറ്റി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് എന്തായാലും പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കൗതുകമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഒരു രസകരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ നല്ല ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരണം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഇന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തത് എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സജീഷ് ഗോവിന്ദൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ വേണ്ട എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തേക്ക് വീഡിയോ അറിയുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുപിട്ടാം അതുവരെ താങ്ക് യു